Captain Haddock. <laughs> Vuxna stora män med stora plånböcker. <laughs> Och jag ska ha en Jaris. Och jag liksom, ja. vad håller du på med? Det känns väldigt, väldigt välbyggd vad det gäller dämpning. Oj, oj, oj. Du tar i lite idag känner jag. Har du någon form av aggression <laughs> som du måste få ur dig? <laughs> det är lite läskigt. Då styr den upp direkt. Upps! Den, den styr liksom upp. Den, den, den är inte, jag är inte riktigt överens med den här bilen. Jag känner, alltså. känner det. Det kommer bli väldigt mycket försäkringsärenden på, på de här bilarna. Gazoo racing. Gazoo, det låter som någon sån här dating app. <laughs> Vilken färg ska du ha på din? Det är många som utgår från att du vill ha den här bilen. Ja, men det, de har nog fel. Jag kan vara överdrivet negativ för att den är så hypad. Men då satte sig Sebbe bakom ratten och körde på 52 ungefär. Det finns en anledning till att jag sitter här och du står där! <laughs> mm. Välkomna till Förnuftig känsla med Captain Haddock! <laughs> Kapten Haddock. Peder Karlsson heter jag faktiskt. Han heter Alex Söderlin, en lite något förvirrad, lite äldre egentligen. Eh, vi står framför kanske den mest hypade bilen vi har kört till dags dato. Ja. Det är inte en Ferrari, det är inte en Lamborghini, det är en Toyota. Just det. Va? Det är deras Väldigt modell. efterfrågad. Deras minsta modell. Ja. En pytteliten bil. Varför är den här så eh, efterfrågad? Ja, det säger årets bil 2021 i Europa. <laughs> men det är inte därför nu. Nej, jag tror här. inte det Nej. heller va? Nej. Nej, för den här bilen är egentligen byggd för att bli rallyvärldsmästare. Ja. Så att den här, då byggde man en superbra eh, rallybil som sen blev en gatbil. Ja. Och det är den här. Det är den här. Ja. Det här är alltså en rallybil. Homologeringsversion. En varg i får, fåra klädsel. Den måste bygga minst 25 000 stycken den här för att kunna homologera den. Ja. Så, ja visst, absolut. Den har ju fyrstift som är ställbar. Den har världens minsta och lättaste 1,6 liters trecylindermotor. Ja. 261 hästar. 261 hästar, ja. okej. Okay. Jag eh, förstår inte hypen. Den, den är billig och snabb. Vad kostar och, den då? Eh, 420 000 i performance package. Den, den kommer piska skiten nu gissar jag. Det är de här, den här eh, eh, Minin och eh, Renault. Som vi också har kört deras race-versioner av. Absolut. Den, den, den har jag en känsla av att den kommer göra rotmos av. Men inte på alla sätt. Nej, kanske inte. Nej. Nej, vi, får se. Ja. vi får se. Jag är bara förundrad över hypen. För att jag, jag, jag har, man ser på, på nätet, på Facebook, på Instagram. Vuxna människor som ställer sig i kö för att köpa den här bilen. Alltså vuxna stora män med stora plånböcker. Åh, <laughs> oh, jag ska ha en Yaris. Och jag liksom, ja, vad håller du på med? De säljer sina Porsche och köper en sån här. Ja, ja. Och, ja, ja, ja vi ska se idag. Det kan, de kanske gör rätt. Om en, om en 20 minuter ungefär så kommer vi veta. <laughs> Hur öppnar man? Min, man öppnar den så här. Man trycker det här under den här grejen. <laughs> vad bra. Här är bagageutrymmet. Ja. Hur många liter? 174 tror jag. 174, ja vad trevligt. Inte mycket, men det... Är... Oj, där satt en batteri. Ja, det ska du göra i rallybilar. Då måste du ha viktfördelningen perfekt. Ah, yes. vad är viktfördelningen då, Ulrik? 50-50? 60-40? Jag har inte en siffran. Vi kan leta efter den. Den har inte kommit Dåligt fram i deras påläst. Ja, men inte. den här takhöjden, tak, den är 9,5 cm lägre. Alltså, än vad då? Än originalbilen. Jaha. Är det äkta kolfiber eller? Det är äkta kolfiber. Oj, oj, oj. Och det här är för att man ska kunna få en stor vinge här egentligen. Då. Därför mm. man gjort den här. Och det cool. som är standard från Yaris baklyktor, kommer alltså massa, Då kommer alltså en massa såna eftermarknads eh, tonåringar komma och åka med den här med någon sån här jätterallyvinge på sig. Ja, det tycker ja. jag man ska ha på den här. Ja, ja det ska man ha. Ja, ja, ja. Det som är, nu har tagit från den vanliga Yaris det är alltså fram- och baklyktor lilla hajfenan. Ja, okay. Sen så är resten nytt. Man har tagit eh, bakvagnen från en eh, Corolla och framvagnen från Yaris. Okay. Och hållit på och byggt och grejat och haft sig 1380 kilo väger den. Ja, det är inte så mycket. Det är inte så mycket men inte så lätt som jag trodde heller Nej. faktiskt. Men eh, det får väl visa sig hur den går. Den tar 10 000 timmar. Nej, 10... <laughs> nu har jag missat det där. Äh, nu missar vi det. Byggtiden är mycket längre. Jag tror att den är tio gånger så lång som en vanlig Yaris. Tio gånger så lång? Ja. Japp. Spännande. Det här är min favoritstund på dagen. Ja. Jag ska titta under huvudet. Först tar det 25 minuter att hitta den här mojängen. Tommy Mäkinen var med och eh, tog fram den här bilen. För att den Han har gjort en riktigt, bil förut. Riktigt, riktigt bra. Tommy Mäkinen, är, de har blivit dyra Just nu det. tror jag. De är klassiker. Ja, de har ja. blivit dyra. De är ja. coola. 
Väldigt den här svåra. knappen var jävla dum, kan jag säga. Den var svår. Ja, den var svår. Det blir minuspoäng svår. direkt. Okej. Okay. Eh, Oj, det ser ut som motorn sitter du <laughs> inte centrerad. Nej. Fan vad lustigt. Ser du? Jag ser. Det ser ut som den sitter liksom på sniskan. Växlån här då. Men de har flyttat tillbaka den 21 mm bara för att den ska få bättre eh, viktfördelning. Det är lite nördigt. Ja, det är jättenördigt. Och sen så har de gjort de här hålen redan från start för att man ska kunna ha mer fjädringsväg här. Det är också nördigt. Ja. Det är alltså världens lättaste och starkaste trecylindrig motor eh, helt enkelt. Coolt verkligen. 216 hästar. Tre cylindrar, det är det man vill ha. Det, ja, men det är tufft. Nej. Det låter jävligt härligt. Ja, ja. Jo, det låter härligt. Ja, ja. Okej. Okay. Karossen av aluminium. Eh, ska vi kliva in här och titta på det här. Fantastiskt. Här sitter alltså backspegeln, ser du den? <laughs> Jävlar! Ja. Det har du rätt i. Ja. Den sitter väldigt lågt, så den stör sikten. Ja, den stör faktiskt sikten. Jättemycket. Ja, det är för ja. att man, för bakgrunden är så... Alltså, den är pitti, pitti. Det är sämre <laughs> sikt bakåt än i en Lambo på den här jacken. Det är ungefär en Lambo-känsla på det här, ja. nästan. Man sitter väldigt högt däremot. Men du sa det något förut att den aldrig skulle bli någon VRC-bil. Nej. De har gjort värsta grejen, det sitter till och med dekaler som det står VRC på här. Just det, sen kom covid. Och då kommer de inte kunna vara tävla med den. Och sen kommer ett nytt reglement så att de hinner aldrig göra in den här som en VRC-bil på riktigt. Åh, oh, herregud. Japp, så att det blev väl lite, lite flott ett där. Ett P- men... PR-trick alltihopa. Ja, de skulle ju tävla med den förstås. Ja, men de fick ja, ja. avsluta det framtagande som tävlar ju med den gamla bilen fortfarande. Då. Så att den här kanske kommer i andra klassen, men inte som VRC-bil. Nej, 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 nej. Det här är ju härligt. Riktig handbroms, ja. Handbroms. Mm. Manuell, sexväxlat, ja. också härligt. Eh, och sen finns det lite sån här äh, varvtalsmatchning här nere. Varvtalsmatchning? Ja, att den liksom varvar upp, att man slipper hålla på med tå och häl och oh, mellangas. Och annars är det min specialitet. <laughs> Till toa. Den ska du visa sen. <laughs> full broms, full gas. <laughs> ja, okay. Och så har vi eh, tre stycken körlägen också. Eh, normal Kommer vi kunna track. stänga av XSE-spen Det får vi ju fråga eh, det är Expressen. Om det är sen. <laughs> jo då, ah, här ja, ja. finns ett ESP-off-knapp. Ja, ah, vad bra. Två stycken fina knappar där. Den har start och stopp. Eh, som, vilken miljö vi som Jag helst. Jag hatar ha start och stopp. Den har ju allt möjligt, sån här filhållning och farthållare. Och, 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 ah, ja. Vanliga Vet versionen så får man ju också en massa navigatorer och fina stereo och så allt möjligt. Men vi kör lite, lite hårdare eh, track eh, Vet du, nu tycker jag vi tar den här ut på gatan en sväng och sen så kör vi den på banan. All right. Men först en sväng på gatan. Yes. Ja. Vet du vad GR står för? Det står inte för grrr kan jag säga i alla fall. Eh, det står... F- Nej, vad GR? Jag kan inte ens tänka mig det. Gazoo Racing. Gazoo? Ja. Gazoo, det låter som någon sån här dating app. <laughs> ja. Varför yes. sa den sådär? Jag vet inte, den uh, tyckte att du inte svängde ut eller vad den ville. Nu har vi ju uh, regissör och drönar pilot i baksätet. Ja. <hör> och ett, ett av de värsta sakerna uh, när man sitter i en liten bil i baksätet, det är när man, när man kör ryck. <hör> 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 det, 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 det är rätt irriterande. <hör> ja. Och så här, plötsligt är en broms ner och så här, det är ju skitjobbigt. Taxi och chaufför. <hör> Taxikörning. Men hur går det att sitta bak då? Men ni, ja, ja, det är bra. Fan, det var, det, det hade man inte trott att de skulle få plats där. Nej, det trodde jag inte. Det var, Nej, det var, jag, väntat, det var bättre än väntat. Jag tror inte man vill. Nu ska vi se. Man kan du tydligen justera backspegeln på något sätt. Oj. Men att det är någon här. form av unikitet ja, med just den här bilen. Man kan få, ser du, man kan få höja upp den så eller kan man ha den nere så. Ja, men, eller så sätter vi den så att jag ser <laughs> någonting i den. Det låter lite mysigt. Det låter fint. Jag gillar den. Alltså den är trecylindrigt är härligt och femcylindrigt är härligt. Och... Men det är en jävla liten bil alltså. Ja det är det. Det, det ska ju saker kolla det i, <går> i spesen vad, man, vad som ingår i sandutrustning. Och i ja. sandutrustning ingår inte torkare på bakrutan. Alltså men det är mycket sportbilar det inte sitter på. <går> ja men det ska ju inte vara skryter med det. Att, ja de, de skryter med det. Ja. Jaha okej. Okay. Mm. Vilken bil jämför den här med undrar Conny K. Det är jätteenkelt. Det är en jämför man mot eh, Minin, den här Sporty Sporty. GP. Och eh, Renault Sporty Sporty. Megane. Ja. Och den har ju redan slagit dem båda två eftersom den här har baksätet kvar. Ja, det har den. Så att den, den är liksom redan I en bil. I förnuftshänget. Ja, men även för känslan. För det är skittöntigt att ta bort ja. baksätet. Så att, eh, inte för, för mig har den redan slagit dem två innan vi ens har kört på bana. Sen att sitta och åka i en sån här liten bil. Alltså det här är inte så jävla nice. 
Ja, det är inte den, nej, den här har ingen sån här närvaro i vardagen. Nej, men det här är liksom som vilken bil som... Ja, men Mini GP, den, den bråkade och stök där och den var konstig och ja. märklig. Den tyckte man var skojig för att den var så konstig. Men den här är inte skojig för den är bara vanlig i vardagen. Ja. Den bara bullrar och alltså, ganska... Den är stötig över stora ögonheter, ja. men den rullar väldigt fint när vägen är eh, slät. Alltså, den har en bra rull, men... Eh, Väldigt bra tror jag i dämpningen här bilen. Ja, jag vet. Ja, eh, okay. eh, är det bara storleken som håller dig ifrån att ge den här bilen 10 poäng? Nej. <laughs> v- 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 vad är det för fråga? Det, det, det går ju inte att ställa en sån fråga. För det, det är ju, den är ju en liten bil. Alltså... Ja, 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 men är det storleken att den är så liten därför den inte kan få 10 poäng? Ja. Alltså, kan, den, kan en liten bil få 10 poäng i din bok? I, I min bok så kommer nog aldrig en liten bil få 10 poäng. Nej. För jag gillar inte små bilar. Nej. Eh, vilken färg ska du ha på din? Det är många som utgår från att du vill ha den här bilen. Ja, men det är, de har nog fel. Mm. Tror jag. Då tar vi frågan till mig. Jag Känn... tycker hittills har hypen inte riktigt levt upp. Vi får se vad som händer på banan. Yes. Men hittills så känner jag inte att eh, det är så här, åh jävlar! Som vardagsbil känns den inte speciell. Nej, det varför går inte eh, Sebbe och Rille ur bilen? <laughs> Och börja göra sitt jobb. Men det är, de kommer ju inte de ur bilen så länge vi sitter här. Den är normalt sett är den 30 eh, bak och 70 fram. 30 bak och 70 fram. Ja. Mm. Och sen så blir den i track 50-50, då ska den vara extremt snabb och bra. Och sen så finns det ett race-läge, då får du en race. Alltså finns det ett finns nu ska, det ett läge, nu ska, nu ska, nu ska, nu finns det normal track och race? Det, finns, det är helt ja, orimligt. Ja, det ska vi se. Nu sa jag fel, nu sa vi från början. Det finns tre lägen. <laughs> Normalt så är den 30 bak och 70 fram. Ja. Sen som man kör track så är det 50-50. Nej, om man kör eh, <laughs> Race är 50-50 och när man kör track så blir det 70% bak. Då ska den Men är du säker slatt. på att det finns race och track? Ja. Det är inte sport, någon av dem. Ska vi se då. Vad heter det då? Jo, sport är det. Ja, men fan alltså. Att jag sport ska och track. Sport och track. Det är klart att det inte finns race och track. Nej, nej. Sport och track. Herregud. Ska vi ta en gång till? Nej, det blir bra det här. <laughs> det är bra. <laughs> det är ganska tung och härlig koppling. Och det är tung styrning. Så hela bilen känns ju ganska racig. Eh, kan säga. <laughs> Jag är så rädd hela tiden. Oj, den där kurven! Den, den, den känns fin. L- alltså, låt, den, låt den vara. Tycker du? Ja, jag tycker det. Den är understyr lite, men det är för att det är hållt så fan. Oj, ja. växla mitt i där. Det är kunnigt. Det, det var inte svårdriftat. Nej, inte ett dugg. På det här underlaget och med däcken är perfekt. Vad är det för däck? Det är friktionsdäck. Nu ska vi se. VSC är avstängt. Bromfunktionen är av... Inte det är väldigt bra. Det är, man får inte bromsa alltså. <laughs> det är lite bra. taskigt. Vad har du ställt för läge nu då? Sport. Sport igen. Det är väldigt väl dämpad, jag tror jag. Alltså, källa... Uh. Den känns väldigt, väldigt välbyggd vad det gäller dämpning och... Oj, oj, oj! Du tar i lite idag, känner jag. Har du någon form av aggression <laughs> som du måste få ur dig? <laughs> oh. Så där. Ja. ja, ja, så precis. Precis. Precis, ja. <laughs> oh. Tätt stegad fin låda. Ja, men den, är, den är gjord för det här. Alltså, till och med, och sen så har de också gjort den här fnässen. Den ska ju. Du drar och rycker i precis allting i den här jävla bilen nu. Jag är helt jävla... De har sagt till och med att man ska använda handbromsen. För att då den kopplar ur fyrhjusdriften när man rycker handbromsen. Ja, men nu är du på gräset. Så. Jag gillar inte när du bara skrattar efteråt. För det, Vart kommer du vara någonstans? Det, det är så när man säger åt ett barn och slutar göra något och så småflyttar de. Det betyder att de ska göra det mer bara. Ja, det missar du här. Ja, jag, måste, jag måste lära mig det här att använda 
Ja. Handbromsen lite bättre. Du kanske kan öva på det när jag inte sitter i bilen. <laughs> Vad tror du om den? Tok, tokiga idén. Nej, det tror jag inte. Det är inte lika kul. Åh, oh, herregud. Det är himmelens trådna. Men gud vad det rycker i allting! Ja men det är jord för det! Ja. Känner du inte det? Nej jag känner inte det! Mjukt och fint och harmoniskt. Och så är du på väg av där på värsta stället också. Oh. Den är jättefin. Den är jättefin. Alltså, som busbilar är ju svårslagen. Med sin fyrhjusdrift och sin... Eh, väldigt... Ja alltså den känns ju... Den känns ju... Om, de, de mest... Och sluta rycka handbromsen hela tiden. <laughs> det, det, det känns ju väldigt eh, jämfört med Megannen och med Minin. Så känner man ju en enorm skillnad på en gång. Ja. Men nu är mellan dem man väl. Ja, alltså, det, det, är väl, det är väl därför som folk gillar den här bilen. För att den är så fokuserad. Ja. För att den är liksom, det kommer inte närmare en riktig rallybil på gatan det här. Nej. Det gör man inte. De andra eh, Minin. Den var ju brutal på ett annat sätt. Oh, shit. Eh. Ja. Jag har varit nervös av allt ditt jävla ryckande i handbromsen. <laughs> jag vet inte. Jag tycker jag sitter lite för högt. Man sitter väldigt högt. Jag man sitter med. för högt. Ja. Ja. Men de säger att man ska sitta högt för att man ska köra rally och se över krön och man ska ha koll på grejerna. <laughs> Så den har inte den här sportbilskänslan. Eh, som man kanske, alltså man visste lågt lite föränt. Men man kan justera ratten väldigt bra. Stolarna är ju... Både bekväma faktiskt och rätt bra stöd. Oops, där kom du ratt... Där kom också du. Ja. Oj. Så ja. Vem, vem, vem var det som... Så ja. Hade Nej, det var det där jag, 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 jag drog. Jag, jag försökte med på handbromsen. Ja, det var ju sak för mycket. Det var... Jag har nog, jag har nog problem ändå. Herregud. Jag växlar inte ens. Jag bara kör. Ja, du vet det är Det är nog... Ops, lämta där, ja. ja och du klagar du, du, du på bara, mig, du. Ja, men jag tror att du har gjort det här hal. Vi driftar ju liksom i 20. Ja. Man, man behöver inte ens anstränga sig för att bilen ska liksom flänga ut med röven. Så det blir bara, det blir bara ansträngt när man börjar gasa för mycket. Nu kör du som du gör den vanlig har i sin ja. ja, men jag måste få lite feeling. 2,61 eh, rattvärvarna fulla hjulutslag, vilket är bra. Man vill ha, man vill att man ska... Den här får du väldigt understyrt. Ja, det är väldigt My- understyrt. Mycket märkligt. Och, och, och sådär är det överstyrt. Vad fan var det där då, helt plötsligt? <laughs> det var sen gasbidrag, tror jag. Nej, men jag, jag rörde inte gasen. Den bara släppte ett. Ja, jag, 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 tror, jag tror jag får gå på lite eh, mer aggro här. Ja, det tror jag. Den, den här måste, jag måste... Alltså, ska man få ut den här bilen så måste man köra den jättehårt. Ja, det känns Kör så. man vanligt så är den ganska tråkig ja. och liksom snäll motorljud. Vad gillar du det? Ja, men det låter lite roligt. Visst fan är det det? Ja, det låter lite roligt. Men det är alltså förstärkt av högtalarna. Det låter lite som en... Ja, det spinner här lite mycket. Det låter mycket mysigare än en fyra. Ja, det, det, men det, ljudet är det faktiskt inget fel på alls. Nej. <laughs> Tvåa! <laughs> Kämpa med oss upp i den växlar. Ja, den är väldigt lågt växlad. Ja. Sen är det tajt. Och så, sen... <laughs> Det är lite läskigt. Den styr den upp direkt. Oops! Den, den styr liksom upp. Den, den, den är inte, jag är inte riktigt överens med den här bilen. Jag alltså. känner det. När man har in den kurvan varje gång, jag vet inte vad det är, så känner man att den inte har några eh, fönsterkarmar. Man får in ljud genom sidan här. Vilket är mycket mer märkligt. Jag, 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 jag kommer inte överens. Nej, du har inte så, du kanske inte är aldrig kall egentligen. Nej, jag är uppenbarligen inte. Jag kommer igen nu. Det känns skit eh, skumt. Kapten Haddock, säger någonting klokt nu. Kapten Haddock. Jag får ingen feeling för bilen. Men det är nat- det är, och jag inser att det begränsningarna sitter i mig. Men, men, eh, det, det... men är du rädd för den? Ja, jag tycker den beter sig eh, inkonsekvent. Och det är som sagt, det är, det är ett konstigt underlag. Men det är ändå... Nu börjar det komma lite grann. Jag måste liksom... Och så gå på... Du brukar ju gå på gasen mycket tidigare. Nej, det kan jag inte. För du kör rakt av banan. Ja, det ska vi inte göra. Vi ska hålla, vi ska hålla oss på banan så mycket som möjligt. Ja, så mycket det går bara. Ja. Sen när jag sträcker mig efter handbromsen så, <laughs> så kommer jag åt någon annan jävla knapp istället. <laughs> det var lite rallykall i alla fall. Kändes det bra. <laughs> Vet du, den här 
Har de kört på Nürburgring på 7.56? Det är samma tid som första generationens GT3 Porsche. Ja, det är helt kan du fatta det? Ja, det är helt jävla galet. Med 261 hästar. En liten, liten jappsbil. Jag får ingen känsla. Jag har aldrig känt mig som en så jävla nybörjare. Jag kan köra till varvet idag. Ja, det känns nästan så. Nej, men jag får ingen feeling av för den överhuvudtaget. Okej. Okay. Det känns som du ligger du på liksom, för det känns som du är lite försiktig. Ja, jag, 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 jag ska prova att gå på hårdare. Du hårdare. måste vara snabbare tillbaka med rätten också. Ja, jag ska prova att vara lite mer aggro. Det ser det ut då? Allting ofta och ofta till sig och från. Lägre växel och full gas, man. <laughs> det måste kännas tryggt. <laughs> Sitta bredvid. Det känns väldigt bra. Vi kommer inte få någon bra tid oavsett hur vi Nej, gör. Nej, oavsett hur vi gör. Nej. Men jag gillar inte att köra den här bilen. Jag, jag får inget förtroende för den. Nej. Har den en launchkontroll eller? Nej, det är en manuell låda det här. Jo, men det finns ju manuella som har launchkontroll. Nej, det där vågar jag inte släppa kopplingen på 7000 var. Nej, det behöver inte göra. Men nu kör den lite lagom. Oh. Oh, bah, bah, bah. <laughs> Oj. Och så det här och så drar man lite kryckan. Kryckan, sportigt. Ja, Jävligt sportigt. Det kan den. Och, och så kommer vi hit och så drar vi kryckan igen. Jag får den inte att styra dit jag vill. Nej. Då ska jag stoppa ur. Där. Klara, färdiga, gå. Oj, vänta, jag var inte alls bred. <laughs> Klara, färdiga, gå. Nu kör vi det vuxna körsättet. Vuxna. Vuxet. Vuxet. Första kurvan. Alltså, Första kurvan. Inte oh. så att man, man känner att oh, vilken jävla, vad kul vi har det. Nej. Vi har inte så jävla kul nu. Nu är det mest ångest. Den var ju rullig, rullig. Oh, jag hade kunnat få till den där men ändå inte. Det här, det här med att veta vart, vart hjulen pekar hela tiden är ju en... Alltså, en konst. Ja, det är en jävla... Eller det är viktigt helt enkelt. Ja, jo, det är viktigt. När man kör rally, för när man väl får greppet igen så måste så måste bli även åt det håller man. Till, man, man vill måste ju. ha det rätta inställda läget. Man måste liksom dansa med den här på något sätt för att det ska bli något. Alltså den här behöver så mycket kraft innan den dansar. Det var fint. Det där var kontrollerat i alla fall. Ja, det var det. Och så var det tvärstopp här istället. Ja, men det var, och där körde jag ju som en riktig ja, pant. Ja. Va? <laughs> ja, så var det. Ja. Nej, vet du. Det här var inte min roligaste upplevelse i en bil. Det här var bland de värsta. Och, och för, måste... för jag har inte känt mig så... Eh... Beror det på att den här banan är väldigt, väldigt tight och att den är väldigt hal? Ja, men vi har kört bilar på is förut som har känts... Där jag har känt att jag har haft mer kontroll. Där jag har ja. känt att jag har liksom varit okej, okay, men visst kan någon köra det här fortare, men inte jo, liksom hundra sekunder fortare. Nej. Här känner jag så här att jag har ingen. Jag har ingen koll. Nej, men den jag känner mig väldigt, dålig. Jag har aldrig ja. känt mig som en sån dålig Nej, bilförare. Jag, alltså jag håller med. Vissa kurvor känner man sig att man inte fick den till, till den. Alltså man kör ju på ettan. Och ska vi se, stopp här. Stopp. Jag vet inte vad. Racecore har man inte. Där och där. <laughs> nu är det en retake på det här. För Sebbe visar ju tyckte att vi körde som jag vet inte var. Eh, ja. och vi kan erkänna att vi kör mer för att vi tycker att det är skojigt och vi tycker om när det understyr och, eller överstyr. Och, inte understyr, men överstyr. Ja. Alltså när det går lite gärna på gränsen. Men då satte sig Sebbe bakom bratten och körde på 52 ungefär. <laughs> Vilket är i alla fall 6 sekunder snabbare än vad vi körde på. Nu ska vi köra som tanter eh, och inte försöka gasa för tidigt och inte försöka sladda någonting utan bara eh, köra väldigt, väldigt, väldigt kontrollerat. Färdiga, gå! Det börjar ju bra. Och så håller vi den, håller vi den bara eh, fint och sen så, så ettan tror jag, ettan här nu. Ja men jag, jag kör kontrollerat. Okej, okay, du kör kontrollerat. Bra, bromsa. Det är ju bättre grepp nu. Ser det? Ja. Det är mycket bättre grepp. Där 
Det är faktiskt en fin eh, liten lätt översyn. Ja, men nu jobbar jag med kopplingen hela tiden. Förstår du? Ja, jag förstår. Inte överst, inte kör över, kör någonting där. Bra. Det här gick ju långsamt som fan. Bromsa tidigt nu. Och in, in, ah! in, inte för mycket översyning här nu. 5091. 5091. 5091. Dra åt helvete med dig. Det finns en anledning till att jag sitter här och du står där. Fattar du? Det, ja, men det, ja, men det är ju så tråkigt som man spyr. Men det är Men det är det är det är, det är torrt. Alltså det det är Det är det, det är det har torkat alltså, upp. Alltså greppet är helt annorlunda Det är också. som är Formel 1 var blött vått. Alltså Nej, det, det har blivit, vi, banan är eh, ja, kör jag varm, till. Ja. Ja. banan är varm nu, det där gick det fint. Ja men vet du vad jag gör skillnad? Nej. Eh, faktiskt, den största skillnaden är att jag jobbar mycket mer med kopplingen. Jag styr, jag styr bilen även med kopplingen mer eller mindre. Trycker ni kopplingen i kurvan? Ja. Och så när jag inte får grepp så jobbar jag med kopplingen för att få greppet. Okej. Okay. Ja, det sa ju Sebbe. Så det var ju faktiskt sant. <laughs> ja, det sa han. Bara färdiga, gå! Nej, men vet du vad det är? Nej. Det är ju antispinnen i. Är det så det? Det är inte så det? Ja. Och det är därför den går så fint? Ja, det är det. Eller det är det som vi gillar eller inte gillar, eller hur? Nej. Det är den som är i det. Är det. Det säger vi inte till Sebbe. <laughs> Han kommer inte se det här. Så där, nu fick du faktiskt en, en här liten flick där. Nu stressar jag lite Ja, jag känner det. Ja, men det är antispinnet i. Och sen tidig bromsning nu. Bra. Det är 70. 50-70. 50-70. anti i. Körde du med anti i? <laughs> Anti-spinnet var i nu i alla fall. 50-70. Ja. <laughs> <laughs> är det... Jävlar, han kan ju redigera bort allt det här. Kommer jag på allt det är ju faktiskt han som, 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 som gör det här. Vi får inte vara för jävla locka på honom. Men det var väldigt skönt. Har vi, vad har vi lärt oss nu då? Att eh, om regissören går ut och kör ett snabbare varv så blir vi jävligt irriterade. <laughs> och då kör vi snabbare själva. Och då själva. kör vi snabbare själva. <laughs> Klara, färdiga, gå! Och vi kör, vi, att man ska köra lite, lite alltså snyggt, som sagt. Lite tråkigt, alltså inte publikfriande. Nej. Det är oftast det bästa sättet. Jag har aldrig varit så fokuserad i hela mitt liv, men fan. Ofokuserad? Nej, fokuserad. <laughs> Jag tycker gas. Jag 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 bytte lite. 5146. Ja, det gick åt helvete. Ja, ja, 5070. Ja. Jag slog regissören i alla fall. <laughs> Och vi körde fortare med ett antispinnet på. Ett, ett enormt mycket fortare. <laughs> Men säger vi ingenting. Nej, det. Så. Ni vill ju bara att, att faktiskt bilarna kan hjälpa till att köra fortare, det har jag alltid sagt. Vi har inte kloka på den här bilen. Nej, fan. Den har något som heter Yoke Control som ska göra att den inte ska sladda. Och den kanske jobbade för mycket för oss. Antingen får vi understyrt eller extremt överstyrt. Vi fick den inte att liksom jobba harmoniskt. Don't believe the hype, säger jag. Obegriplig jävla bil. Alltså, jag tror att den här, eh, om du skulle börja tävla och köra gruppen eller något där och, och trimma motorn och greja och få... Och gå på full attack ja, precis hela tiden, den är absolut. Den fruktansvärt kompetent vägbil eller alltså, rallybil eller vad man ska säga. Man känner att chassit är väldigt, väldigt väl inställt och alltså, dämpar och jobbar och fint. Och... Men jag har varit lite överens med den för att Nej. det känns som att ska man köra den fort då ska man köra den på ett helt annat sätt än vad man vill göra. Ja. Vilken gillar du mest på bana? Audi R6 eller Yaris GR under Daniel C? Och det är, Audi R6. Audi, ja, Audi 10.0. Audi 10.0, ja. Äh, alltså, vi vill gärna köra den här på torr asfalt. Ja, vi måste asfalt. köra den på torr asfalt. Ja, för det, Men det, den är så... Äh, den är så nervös. Ja, den är nervös. 
Ja, för den, den är svår att ligga på det här lagomma mysiga stället eller lagomma driften eller lagomma ja. kontrollen. Ja, den, exakt. Liksom, den går antingen för mycket ditåt eller för mycket rakt fram. Ja. Kan man ha den här som enda bil utan att bli galen på den under Daniel L och jag säger nej. Man, man vill inte ha den här som enda bil för den är väldigt alltså, svullig. Man kan, man kan lika gärna ha den här som vilken Yaris som helst. Jag skulle hellre ha en vanlig Yaris åka runt i stan med. För det, skulle du det? Ja, nej, alltså den här är bara bullrig och stötig och jag vet inte vad den gör för någonting som... Ja, det, det, man känner sig inte cool. Eller känner du dig cool på den här? Nej, jag känner mig inte cool. Den känns, den känns bråkig och lite stökig sådär, men inte så mycket som man vill förstås. Kände du som Tommy märker nu? Den där var väl inte så dålig? Nej, det var bra. Jag frågade om du kände dig som Tommy Mäcken. Ja, det där... Ja, ja, det där var lite skojigt. Ja, det, alltså, var... det går ju att ha kul med den här bilen. Det är, det är klart snack. som fan det går att ha kul med. Den är jättefin det, Men sätt. jag tror att... Jag tror, vet du vad? Jag tror att jag kan vara överdrivet negativ för att den är så hypad. Ja. Förstår du? För nu utgår jag ifrån hypen och så pratar jag utifrån den. Är du med? Mm. Ja, ja, ja. Istället för att bara liksom gå in i den här och säga fan, det här var en rolig liten bil. Så går man in i den och i, 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 i det här surret man har sett på nätet att folk säljer sina Porsche och folk säljer ja. sina BMW M-bilar och så köper en sån här istället. Och där är den inte. Nej, den är Men där. om man tar den från, pff, från noll så är, den så är det klart som fan det är en rolig bil. Ja, den, är, den går ju som ett skott och ja. Det, det, och det är, är ingen snack om den, den saken. Här, Men jag, jag tror att hypen rådan. har gjort att man liksom så här, mm, så va, bra var den ju inte. Men jag saknar, jag saknar respons när jag jag saknar det här lättheten. Det känns inte 1385 kilo, den känns 1700 ja, ja. kilo. Var den bättre? Ja, det är okej. Okay. Vi låter det vara. Vi behöver inte... Det är nog med gnäll från dig idag nu tycker jag. Först kör vi för långsamt, sen sladdar vi för dåligt. <laughs> Förnuftigt säga att det är en Toyota. Att den kommer hålla bra. Ja. Eh, och att den är väldigt prisvärd för prestandan. Mm. Eh, och att den är liksom det är klassiker på något sätt ändå. Det är en unik bil. Eh, vilket är bra. Men den kommer byggas i väldigt många exemplar. Så den kommer de kommer att byggas i precis så många ex som folk vill köpa. Och det är ju kö på dem just nu. Just nu, ja. Yep. Så att om du ska, just nu finns, finns det inga tillgängliga i år. Men det kanske kommer fler, men vem vet. Men vet. Men det är, Produktionen är fast slutsåld. Ja, eh, jag sätter känslobetyg. Eh, känslobetyget blir. Eh, <laughs> Måste inte peka. <laughs> fyra. Fyra. Ja. Jag tycker inte jag fick någon bra feeling av den här. Och vad får du för fyra poäng? <laughs> ja, jag säger fem då för att den är väldigt förnuftig för att vara en besanda bil, men mer ger jag inte den. Nej. Det blir inga jättebra betyg för Jaris. Så blir den. Som äh, folk trodde att det skulle vara den nya champion. Ja, vi trodde vi hade, en, vi vi hade såna bara... höga förhoppningar. Oh. Jag tror att det är de höga förhoppningarna som har tagit ner den här. Hade det varit så här, oh, fan, det, det här är en vanlig småbil och så är den jätterolig. Då hade man kanske gett en åtta för att man tyckte att den var liksom en glad överraskning. Underbar nu var det en tråkig och, ja, överraskning ja. mot vad man hade för förväntningar. Så att, nu går vi att vi är dåligt med socker. Tillbaka, till, tillbaka till ritbordet eh, Toyota så yes. går vi vidare med lite annat.